విజయవాడలో జరిగిన బోటు ప్రమాదంపై ఏపీ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ ననపని రాజకుమారి దిగ్భాంతి వ్యక్తం చేశారు ఈ ఘటనలో పదహారు మంది జల సమాధి కావడం పట్ల తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విశాఖలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమె పుష్కర ఘాట్ పై వస్తున్న విమర్శలను తిప్పికొట్టారు ప్రమాదాలు జరిగినంత మాత్రాన పుష్కర ఘాట్ కు ఉన్న విశిష్టత ఏ విధంగా నశించిపోతుందన్నారు చిన్నులు కూడా బలైపోతున్న తరుణంలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు వహించాలని అన్నారు ముఖ్యంగా పాపికొండలో కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమాద మలుపుల వద్ద ప్రత్యేక సూచికలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు అయితే పవిత్ర సంఘంగా పుష్కర ఘాట్ ను తీర్చిదిద్దిన నేపథ్యంలో దాన్ని మృత్యు సంఘంగా వ్యాఖ్యానించడం సరికాదన్నారు పద్నాలుగు మంది వరకు మరణించడం మొత్తంగా కలిపి నెల్లూరు జిల్లా కానీ ప్రకాశం జిల్లా కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా పదిహేడు మంది వరకు మరణించడం నిన్న బోటు యాక్సిడెంట్ లో జరిగిన సంఘటన నేను విచారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను వారి కుటుంబ సభ్యులు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను దీని మీద అధికారులైనా లేకపోతే బోటు ఎవరైతే ఉన్నారో యజమానులైనా వాళ్ళ మీద ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ అలసత్వం ఇచ్చిన వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోమని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను ఇది జరగడం చాలా దారుణం అలాగే ప్రయాణికులు కూడా లైసెన్స్ ఉందా లేదా అనుకున్న డ్రైవరే కాదా ఒక పిల్లవాడు నడుపుతానంటే వాళ్ళకి ఏమి తెలియకుండా మొట్టమొదటిసారి నడుపుతున్నప్పుడు అతనికి ఎక్కేయడం ఇక ప్రయాణికులు కూడా ఈ నదుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎంతో మంది చిన్నపిల్లలు స్కూల్ పిల్లలు కాలేజీ పిల్లలు కూడా బలైపోతున్నారు ఈతలకు వెళ్ళి వాటికి వెళ్ళి అక్కడ జెండాలు పాతాలి ఎంతలో తోంది అక్కడ ఈ యొక్క బురద ఏమంటారు దాన్ని బురద ఇసుక మేటలు ఉన్నాయా లేదా అనేది మనకు తెలుసు పాపికొండల్లో కూడా ఇట్లాగే చాలాసార్లు ప్రమాదాలు జరిగి ఇసుక మేట వేసి వాటిని తట్టుకుని పడిపోయిన సంఘటనలు కూడా మనం చూస్తాం అటువంటిప్పుడు అటువంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి ఎవరైతే జాలస్ బాగా అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో గజేత గాడు ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళతోటి ఈ ఏరియా అంతా కూడా సురక్షితమే అనే విధంగా శిక్షణ ఇచ్చి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వారిని పంపించి ఎక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇసుక మేటలు లేవు ఇంత దూరం ప్రయాణం చేయొచ్చు ఈ ప్రాంతాల్లో చేయడానికి లేదు అని చెప్పిన అక్కడ జెండాలు పాతి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను రెండోది వాళ్ళకి సానుభూతి తెలియజేస్తాను ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రధానంగా నేను చెప్తున్నా మన వాళ్ళు ఛానల్లో కామెంట్స్ కానీ తర్వాత కొంతమంది మాట్లాడే దాన్ని బట్టి అది మృత్యు సంగమం అని చెప్పని సంబోధించారు నాకు చాలా బాధ కలిగింది అది పవిత్ర సంగమమే మృత్యు సంగమం కాదు జరిగింది మృత్యు శకటం ఎందుకంటే అది మృత్యు శకటంగా ఉంచింది కానీ అది నది యొక్క ఏమంటారు దాన్ని సంఘ సంఘం పవిత్ర సంఘం పవిత్ర సంఘం అనే పేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు పెట్టారంటే అక్కడ అన్ని నదులు కలిసి అక్కడ పట్టిసీమ నీరు దగ్గర నుంచి అన్ని గోదావరి కృష్ణా జలాలు కలిసే చోట త్రివేణి సంఘము లాగా ఇది ఒక పవిత్ర సంఘము లాగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం పవిత్ర సంఘం అనే నామకరణ చేసిన తర్వాత మనం అక్కడ ఇదంతా కూడా పుష్కరాలు అవన్నీ కూడా ఎంతో విజయవంతంగా జరుపుకున్నాం ఒక్క పిల్లవాడు కూడా అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రాంతాలు ఎక్కడ కూడా మొలగలేదు దాదాపుగా ఐదు వేల నుంచి పది వేల మందికి అక్కడ హాజరవుతుంటారు మేమందరం కూడా వెళ్తూ ఉంటాం ఆ హార్ ఎవరు కూడా సంబోధించొద్దు అది పవిత్ర సంగమమే మరి కాబట్టి జరిగినటువంటి పొరపాటు ఆ యొక్క బోటు నడిపిన యాజమాన్యము బోటు నడిపినటువంటి ఆ డ్రైవర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పొరపాటే కానీ సంగమాన్ని కాదని చెప్పని మనం చేస్తూ ఆ పవిత్ర సంగమం మనకి పంటలకు పొలాలు ఇచ్చి ప్రాణాలు కాపాడినటువంటి సంగమం అది ఎంతో మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు ఆపినటువంటి పవిత్ర సంగమం అది ఎంతో మంది రైతులకు నీళ్లు ఇచ్చినటువంటి పొలాలకు పంట నీళ్లు ఇచ్చినటువంటి సంగమం అది ఇవాళ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల్లో చాలా చోట్ల పొలాల్లో బ్యానర్స్ పెట్టారు ఈ యొక్క పట్టిసీమ నీళ్ల ద్వారా ఈ గోదావరి జలాల ద్వారా పవిత్ర సంఘం నుంచి వచ్చిన నీళ్ల ద్వారా మేము పంటలు నలభై బస్తాల నుంచి అరవై బస్తాల వరకు పండించుకున్నామని చెప్పి అక్కడ రైతులు బ్యానర్లు పెట్టి ఎక్సీలు కట్టుకున్నారు అటువంటి పవిత్ర సంగమాన్ని కించపరుస్తూ గాని దానికి మీద గౌరవం పోగొట్టే విధంగా ఎవరు కూడా మాట్లాడొద్దండి దయచేసి అని చెప్పి మనం చేస్తూ ఈ రాజకీయం చేయాలని ఎవరు ప్రయత్నం చేయకండి నేను అక్కడ పవిత్ర సంగమానికి అనేక సార్లు నేను వెళ్ళాను కనుక అక్కడ నుంచి వచ్చే జలాల వల్ల అనేక మంది రైతులు తన ప్రాణాలను కాపాడుకుంటున్నారు కనుక పంటలు బాగా పండించుకుంటున్నారు కనుక అక్కడ అనేక మంది రైతులు అంతకుముందు ఆత్మ చేసుకునే పరిస్థితి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది కనుక అది పవిత్ర సంగమం అది ప్రాణదానం చేసేటువంటి సంఘమే కానీ ప్రాణం తీసేటువంటి సంఘమం 